你这个香水的味道很好闻哎，什么牌子的？孕妇不能用香水，这是定制的洗衣液。啊，红凯。哎，那我先走了。好，谢谢。谁呀、啊？你认识啊？视频了，啊？怎么就不能打视频了呀？怕我查岗呀？说什么话呢？老张他们还在我这开会呢。你们在哪儿呢？还能在哪儿啊？在公司呗。你怎么了？说话怎么这么僵硬呀？没有啊，不是，公司有些事儿要处理。那好吧。嗯，我想跟老张打个招呼呀。老张，人家在忙事儿呢，怎么就不能打个招呼了呀？你说这么晚了，那你的这帮兄弟陪着你熬这个大夜，那我作为家属关心关心不行呀、啊？好好好好好，老张，哎，来来来，老子，安心要跟你说两句话啊。哎呦，哎呦，嫂子，哎，嫂子好，哎，你这不会是在查岗吧？放一百二十个心。我们这里全速局都是男的，而且聊的都是工作，我都快郁闷死了。你怎么说话呢？我有什么不放心我们家老姜的呀？倒是你钻石王老五，别把我们家老姜带坏就行了啊！嫂子，你可冤枉死我了！我现在唯一的伴侣啊，就是我们亲爱的江总。上哪儿钻石去啊？行了行了，赶紧开会去吧啊！忙完在这儿，大家来吃饭。行行行，好了，嫂子那先挂了啊，改天去看您啊，拜拜。嫂子还不知道吧？不知道。我说哥啊，你真的得好好想想了。就嫂子这脾气，如果你还没有处理好，我估计他一定会把你撕碎的。还没想好怎么跟他说呢先生，这已经是我们最大的负心了。您如果有意向的话，可以跟家里人商量一下。怎么？啊？你觉得我一个人买不起是吧？没没没没没。告诉你，全静海，十大明星楼盘，我闺女占了两处。买你个房子不跟玩似的吗？爸，哎，你来干什么？我一人定就完了。不是，哎哎呀，你看看。这装修风格不行啊，这跟夜总会似的，你到时候咱们都得重弄。妈呀！哎，您还跟这看房呢？我告诉您，没准我姐的房都保不住。我照您说的策略去江红凯公司找他，您猜我看到什么了？哎呀，你看清楚了，爸，就算我瞎了，您觉得照片能骗人吗？照片不清楚啊，怎么模糊呢？因为是我偷偷摸摸拍的呀。这些酒店势力也盯得特别的紧，差点把我手机都给收了。这事儿是不是得告诉我姐呀、啊？哎，算了，就我姐的臭脾气，真的
，我闺女怎么了？她这是闹得我安家老子上来了。我闺女清清白白、明媒正娶，陪着江红凯一点点苦日子过来的。这刚见点起色，就要出花花肠子。我今天要不到她公司，闹她个身败名裂，她不知道我这个保卫科长怎么当上的。爸，别生气，别生气，消消气，坐坐。放心吧，只要有我在，用不着您上，不就是一花花公子吗？你看我怎么收拾他？欺负我姐，我不没收他作案工具，他都不知道安家不好惹，真的是。你好，请不要挂机。您拨打的电继续打，打不通去他公司，去他家，打。安阳，喂，姐，怎么又在上班时间给我打电话？找你吧。出息！哎，我，岳父。哎，阿爸，呃，怎么了？家里是不是有什么急事儿啊？再急的事儿，也不能耽误你的工作。你今天看什么时候方便？我和小杨。过去找你有事商量一下。啊，那个，那这样吧，我我晚些时候再联系你好吗？好的，江海，再忙也要注意身体。爸等你电话。好，好，再见，再见。你看，他敢放个屁。你刚才真威猛，你懂什么呀？这叫避免打草惊蛇。你爸我干保卫干事这么多年，有点本事，这个时候叫迂回战术，稳住敌人。哎，嗯，你姐那儿先别说啊，就她那臭脾气，没事也得这都是事儿了。安心今天有特别重要的事情，我就没叫他过来。今天小杨和爸一起来找我，大概有些家里的事情，不想让安心插手吧。啊，是，我姐不来的好啊。那我就打开天窗说两话。嗯，爸，委婉点啊。得嘞。家里有新成员是好事儿啊，可就是咱们家了这点地儿啊，爸，其实我和安心已经商量过了，如果小杨真的要买房子，这钱我们可以借给他，就按商业贷款的利息，怎么样？姐夫，我们帮了你这么大忙，你要是这态度，那也忒不拿我们当家人了。你帮我？嗯，你不不是都说了吗？是一家人吗？有些事情，我们是站在你这边的。话不用说太明了，爷们儿嘛，都有点花花肠子。小杨，嗯，给姐夫看看。遵命姐夫，您别想着毁尸灭迹啊！这些我都备份了，就为了这些事儿啊
。李会计吗？我现在给你发个定位，你马上赶过来一下，啊。这点钱还动用会计，见外了。有些事情算清楚了比较好。你看。我说姐夫是个明白人吗？放心，姐夫啊，为了您这个小家的幸福，我一定守口如。谢谢姐夫。这是我们公司的专属会计。今天一整天都在和你对账，晚上了还把你叫到这里来，也不知道是不是耽误你送孩子去上钢琴课。没事，江总，项目的事儿不分时间。行，晚上我连夜会把它看完的。待会你先生好。好，谢谢您。那您先忙，我先走了。好。先走了，再见。你看清楚了没有？啊？女婿啊，这这一般大领导啊，跟财务的确关系都不错。我们厂以前也这样。你这个冒冒失失的臭毛病还是没改，女婿啊，他这也是为他姐好，爱姐心切，忙中出错儿。是是，明白。我这段时间公司也很忙，小杨关心他姐，我特别能理解。姐夫，那我那房，你要是贷款的话呢？啊，不需要了，不需要了。哎，阿姐啊。有件事儿，我是越想心里越不舒服。小凯现在回来次数多吗？最近公司忙上市的事儿，他在公司附近住一个礼拜吧。一个礼拜？怎么了？以前我也老这样吗？你说你你你，哎，心又粗，人又矫情，话又难听，你这样怎么能拢得住人呢？你以为江红凯跟你一样啊？那我床上一躺，我沙发上一坐都能坐出洞来。咱们家上下老小全靠我妈一个人。我的老公啊，我是最了解的。越是会赚钱的男人，越是不会对自己的女人挑三拣四。您呐，不知道是操心我呢，还是担心江红凯这个金婆婆会丢掉。走。多少钱一两呢？最贵的，给我红给你打光了，明白？骗我！金金，有几个法院的人找你。这是我们家女主人安总。你好，安女士。你们好。我想跟您确认一下，江红凯跟您是什么关系？他是我先生。怎么了？安女士。我们是宜兰区人民法院的，这是我的工作证，这是我们的执行函。由于江红凯在安庆资本经营期间签署过法人连带责任的贷款，所以本套房产被列入清算范围。什么？我可以给我先生打个电话吗？可以。好，谢谢。这是怎么话说的呢？这房子是我闺女的，她可是清清白白的。再怎么着不能把她算进去吧？根据判决裁定，本套房产将被强制执行收回。鉴于你们现在还在这里居住，十五天之内这套房产需要清空，请尽快的做好搬迁工作。十五天之内，这也太急了点了吧？安心，不走啊
，这住的好好的，总不能让我们无家可归吧？实在不行，把你妈他们都叫过来，这公司忙前忙后的，忙到最后连个房子都忙没了。爸，你别再添乱了。老先生，您也别太激动了，我们只是尽到一个告知的义务，先走了。这都什么情况呀？这两天咱们家里收到过什么法院的信件吗？江总说他的信件都要帮他收起来，我都交给司机小王了，好像是有法院的。哦，我知道了。出去不要乱说啊，不要讲三讲四的，的这些事情我们都可以处理。好的，嗯、好，忙去吧。好。怎么办呢？怎么办？收拾东西，打包。我不同意啊！古话说“福祸相依”，一点没错。从小我就不觉得我是天上掉馅饼能接得住的人，所以最好的日子都有那么点慌张。日子好了，久了，也只能养成心大一点的关系。忽略不想也是需要功力的，可是忽略不想。不代表不会发生。喂，小王。哎，嫂子。江总呢？江总这边说有点急事儿，去天津了，要去处理一下公司的事情。你在哪里呀、啊？我送完江总就回家了。嗯，这样，那个我联系一下江总，您也稍等一等。然后我这边联系上江总，马上跟您说，您别着急。行了行了，挂了吧。喂，老公，你在哪里呀、啊？在哪里？给我回电话，回电话。所有社会对你的评价，外界对你的眼光，只是华丽包装后的假象。鞋合不合脚，只有自己知道。没有所谓的康庄大道，哪片领域都有它的一地鸡毛。你看看江宏凯公司的新闻，问题不小啊。这几年确实，投资的行业不太好做，风险比较大，行情不太好。所以说了，你就要把所有的业务都对接过来。我听说花香宝宝那边有个笔稿什么的，这事儿你去，对接关系。但是曹总，我觉得这件事情还是先跟安总那边沟通一下吧。毕竟这个花香宝宝是他聊下来的。你呀，不太了解你们这个安总啊。他本来就没有那么强的上进心，花香宝宝也正好赶上他有社会关系，他要体现他的价值优越感。你把什么事都等着他，他要么拿鼻孔看你，要不然这事儿就不靠谱了。听我的，你去做，他那边我来谈。好，我知道了。哟，安总也来了。今天召集大家开这个会呢，是要为大家介绍一位新同事，陆泽宁，陆总。掌声欢迎！大家好，希望我们以后可以一起努力，把重心打造成这个行业里面最好的公司。我们重心啊，成立十多年了，百分之八十的业务都是传统的业务，也是近一两年呢才开拓这些网红啊、直播这一块。之前这一块呢。是安总来负责的，那么现在陆总来了，又是专业人才，我希望以后呢由陆总来带队。但是呢，传统业务仍旧是我们的主力业务，不能丢。陆总，辛苦你了，一并负责起来。好。嗯嗯。安总。啊。你今后配合陆总，没问题吧？嗯，没问题，没问题，都没问题
，我家里有紧急事，先告个假。抱歉啊，抱歉啊。哎呀，老公，什么情况啊？什么情况？对不住，对不住，对不住。我本来想着在法院执行之前把亏混给堵上的，快坐。你也知道现在的各行各业都受到了波动。这一时半会儿，怕是晚就不回来了。你这么大的事情，你为什么不早点跟我讲啊？让我心里好有个准备呀、啊嗯。还有啊，什么事情我们两个一起面对不好吗？我也是不想让你担心。总之是我没有做好，连累了你。别说什么呢，我们两个在一起风风雨雨十几年了呀。真是的，安心。我想跟你商量件事儿。我呢，银行卡上还有些钱，这个你知道的对吧？还有理财，理财上呢，明天我就去银行一趟，问问他们能不能提前收回。还有咱们的股票，现在虽然是最低点，但也把它拿出来。还有西边的那个房子哦。我们离婚吧。你说什么呢？离婚。是，安心。你毛病吧，安心？你才有毛病呢！你才有毛病呢！江红凯，你有什么资格跟我提离婚啊？我为了你这么多年，我一直在家里守着你，像个保姆一样，二十四小时围着你转，好好的工作不好好去做，你蒙着良心，你问一问你自己。能不能先听我把话说完？我听不完。是的，这些年你跟着我，你为了我，你受委屈了，所以呢，我不想让你跟着我受苦了。我受苦，我愿意。我当初跟着你的时候，你什么也都没有啊，你有什么了？你说啊你，我是图你什么了吗？你要离婚。公司现在出现了状况，加上对赌出现了纰漏。我现在极有可能面临破产，那以后呢，就不光是简简单单收个房子这样的事情了。破产，破产。那你刚才跟我说离婚。这是我目前想到的最好的办法。啊，记在你名下的那些，你都留着，也不用转给我，转给我也不够。还有，为了不连累你，我觉得我们应该尽快的撇清关系。还有那个几家公司都是你代持的股东，都把它转出来。只有这样，才能保全你的财产。那么，只有假离婚，才是最好的办法。明白了吗？好了好了好了好了，炸废了！哎呀，吓死我了！这怎么办？嗯，老公，嗯，离婚这件事，以后不要再跟我提，我是不会同意的。你说大难临头，你让我一个人先走，这样的事情我怎么做得出来呀？就是财产清算。我们两个在一起这么多年了，当初什么都没有的时候，我们日子照样过得很好呀。现在无非就是重新开始，对不对？安心，你到现在都不了解这个问题的严重性。那，可能啊，要不了多久，我连这间酒店都住不了了，什么飞机啊、高铁都要被限制。我这样的做。真的是为你好，听话啊！我知道你是为我好呀，你为我好，我能不知道吗？嗯。
老公，没有大房子住，我没有小房子。嗯，这个世界上啊，没有过不去的坎儿。你先去会议室吧。好还是来了，师姐，我不是来跟你作对的，我是接到公司的任务，让我尽快的参与这个项目。我今天过来呢，就是学习学习，顺便看一下师姐谈判的风采。到目前为止，我还没有接到曹总以及其他股东们的反馈，所以我会继续跟进所有的工作。作为竞争对手，我并不希望你来学习我的工作，因为我觉得。就有剽窃成果的心，还有，工作的时候，还是叫我安总吧。好的，安总，我回去跟公司反馈一下。哦，我这个呢，不是打小报告，是正常的工作反馈。是个狠人。你好，二位是来比稿的吧？嗯。那二位跟我去会议室吧。谢谢，快姐。客气客气。嗯、呃，我介绍一下啊，这位呢，运营总监刘征，市场总监王兴。这位是创意总监崔红，这位是我们这个节目的导演程良宝宝的新产品主打的是母婴洗护系列。对于商务的周边，我们结合了国潮，并且采用了京剧刺绣等元素，与节目内容相结合。不要小看这些形象产品啊！我们选取的呢，都是传统文化中的经典母子形象，并贴合滋养艺术的概念，既符合母婴洗护的安全标准，啊，又完成了商业与艺人以及节目的多融合。以上就是我为各位做的。简单介绍。呃，这还有什么问题吗？关于这个导师方面，我们之前担心过，这种母婴洗护的代言气质会不会受到女演员的抵触？他们可能会觉得影响自己女神的形象。咱们目前的女妖艺人，我觉得啊，他们在各自的领域里，大都还是在主打少女形象。不知道咱们有没有就这个问题跟他们进行过具体的沟通，我怕我录制过程中会有问题。这个方面应该不用担心吧，程导。这点呢，我跟艺人都建议过了。怎么说呢
，这对于他们来讲其实是一次很好的转型，甚至可以打出撕掉固有标签的宣传。做一次三十家女艺人，到底如何不禁锢自己的角色限制，进行正面的营销？演员方面，我有信心说服啊。其实我倒觉得，说服可能是我们这边暂时的一种印象啊，因为我呢跟陶瑞岩本人聊过，他也是对。母婴类的内容啊，表现出来相当大的一个抵触。说句题外话，我跟他是大学同学，关系也挺好的，说话比较直接。所以待会我们要讲的方案呢，还是主要针对于全家人清洁的呵护以及演员的国民度。嗯，姐，喝口水，姐。这你去看看，你去看看呀。哦，怎么了？这。要吐啊，小西，你们老大昨天晚上这是喝了多少啊？不会是怀孕了吧？嘿、oh, yeah. oh. hey, ，不是我的啊，跟我没关系。我上个厕所啊！这吓我一跳，憋着不许去。手劲儿还挺大，姚总，姚总，没事吧你、啊哎？你那小伙子真是，女厕所门口大喊大叫的合适吗？导演，我我等薇姐，你等谁也不行啊，吓着别人怎么办？哦，不，薇姐，哎呀，哎，怎么了？吓着了吧？啊，撑到，没事，不好意思啊，没事，走你的。哦。哎，导演，你我上厕所，上厕所，上厕所。喂，我在呢，你没事吧？你是不是信号不好？有事儿没事儿？有事儿你说话啊！没事儿吧？啊？没事儿，你小声点儿，好吧？李佳来了，别笑笑，跟他没关系。哎呦，你妈还吓我一跳！姚总，你没事吧？你也喝水。谢谢啊。哦，我我搀你。哎呦呦呦，不用不用不用，我自己能走。安总，您来了。张总，张总。啊？怎么了？江夫人来了。江夫人来了，什么时候啊？刚来，刚来。啊，好，知道了。什么都把您给吹来了，哟，嫂子，越来越漂亮了。<笑>你你你你你，谁让你到这儿来的？你怎么在这儿啊你啊？我不是和你说在门口的办公室等我吗？这是江总的。
。喝红茶。啊？什么情况啊？哎呀，您这不都看见了吗？我。我没处理好，别给我含糊糊的。没有。说。谁？真好听啊！别了吧，这我的影色，嫂子，哎，咋不听了？你给老姜穿一条裤子的，你不讲我问他了？哎，别别别，我不至于，嫂子。这样，我呢本来想先和他处着看看，谁知道就……哎呦，把我愁的呀，天天到办公室堵我。好嘛，今儿都堵到老姜的休息室了，你瞧瞧。哎，你还有脸说？啊？我跟老姜平时不管你啊，你搞出这么大的事情来。哎呀，人家清清白白的一个小姑娘，被你搞成这个样子。告诉你啊，你再这么吊儿郎当的，小心我上老姜那儿参你一本。啊，别别别，嫂子。老姜那个脾气你也是知道的，眼睛里揉不得沙子的。啊，赶紧处理好呀。那啊，我知道，我知道，嫂子。真的，我会赶紧处理好。老姜那边呢，我也会慢慢和他说。关键是，哎，您那边给我们严谨去，是吧？说说你呢，四十岁的人了呀，懂不懂脸事了呀？我看这姑娘也挺面善的。啊啊！你不如就安定下来了。是那边那些莺莺燕有什么好的？跟老姜这么多年了，这点没有学到的。人各有一号啊，嫂子。再说了，不是谁的运气都跟我哥一样啊，全都能找到像您这么好的贤内助啊。贤内助，花言巧语的功夫用在工作上，早成了五百强老总了。啊，努力努力努力。呀，嫂子。你好，我是江总的爱人，我叫安心。平时老张他们呢都叫我嫂子的，你叫什么名字啊？啊，他叫刘。嗯，我问人家呢呀。小刘。我叫柳青。柳青。那我先走了。嗯，别走。好好养养，喝点汤补补啊！哎，你这这，赶紧谢谢嫂子啊！不要客气啊！你看，你这个香水的味道很好闻哎，什么牌子的？孕妇不能用香水，这是定制的洗衣液啊。你说你这个人呐，嫂子问你话，你好好回答。这。喂。我在外面开会呢，你跑到公司里也不提前跟我说一声。我到老公这里来还要提前报备的。当然不需要提前报备了，我只是想说。呃，最近一段时间公司事儿很多啊。你看我现在就不在公司里吧？嗯，是呀，给你带的鸡汤你都喝不上了。汤我都给老张还有刘嗯柳青喝掉了呀。啊，那个，那个你没事儿不用在公司等我了，我在外面还得忙一阵呢。嗯，好呀，那你今天晚上要回家的，我有事跟你商量。好嘞，嗯，哎呀，来喝一口，嫂子的心意啊。江总不回来了，你喝掉了。哦，好，好，老江不回来了，那嫂子您先走啊，我处理一下内部的问题，改天再去看你。我先去趟洗手间。哎，嫂子，我那个陪陪她，孕妇嘛，得多陪陪。不好意思啊，这。人不坏，就年纪小就。你帮我问问他呀，用的什么牌子的洗衣液？嗯，啊，没问题，没问题，没问题。哎，慢点，嫂子。
。喂，师弟，你那天跟我说的你的那个女同学，可以帮我约一下吗？师姐，来，你先喝点水。谢谢。另外说，先处理点事情，我马上过来。嗯。不好意思，不好意思，让你们久等了。没事。这位就是你说的师姐。对。师姐你好，我是李婉。她跟我说过了，您是有关财务方面的问题咨询。不是我，是我的一个朋友，最近出了点状况。嗯。哦哦，我刚想起来，我还有个视频会议，你们两个聊，我就不打扰。好啊。好。我送你了，不用送了，快进去吧。嗯，师姐，这边请。好。您是说，由于您丈夫江红凯公司对赌失败的原因，所以您想转让出手中的股权，以做风险规避？嗯，有什么问题吗？其实是一种最稳固的止损，但是，我刚才看了一下。他公司目前的财务状况，虽然净红投资损失惨重，会有这样的问题，但是他旗下其他的公司运转还算是良好。您知道他其他公司目前有受到波及吗？这个我倒是不清楚。但就算是一切运转正常，也难免有自顾不暇，需要补上那边漏洞的时候呀。嗯。目前我们是不是只有这一种方式进行财产保全呢？这是最常见的。当然，你也可以为您的孩子去购买保险，受益人写在自己父母的名下，这样和你们夫妻二人没有关系。我们现在没有孩子。哦，所以您现在将手中的股权转让，确实是降低风险的一种方式。只是，什么？啊，我们做过这样的案例，想多问您一句：您信任自己的丈夫吗？为什么会这么问？哦，不好意思，这个可能触及到您的个人隐私了。我这么问只是出于我的职业习惯。股权转让后分割财务的例子我做了许多，成功的基础就是基于你们夫妻双方之间的信任。唯一的风险就是您的丈夫是否对您隐瞒了其他的财务状况。当然，如果您对他的公司比较了解，这倒也是一路子。或者，只要不离婚，问题就不大。那要是假离婚呢？法律上没有假离婚这么一说，离婚就是离婚，只要是离婚，资产的权益就得不到保障了。知道了，我会考虑一下。谢谢你，不客气。嗯，今天的事……啊，你放心，我是不会对外面说的，更何况我也不知道你们两个聊了什么。嗯，还算不错。李婉是一个非常专业的理财顾问，希望他可以帮到师姐。今天还真得谢谢你。别跟我客气了，师姐。啊，你如果以后想好好再重新干呢，我的位子就让给你了。哎，不用，师姐，重心也需要您。可能是之前业务上的流程，您有些误会。其实不是，没事的，真的没事的呀。郑兴需要我，但曹达不缺我呀。我也不想他坐在领导的位子上，在我这里还威风不凉，他也怪难受的。不过我们说好了，花香宝宝这单呢，我是要带走的，你可不许跟我抢。可是师姐，你这么草率的就做出了决定，你要不要再想一想？这个世界上有多少事情，是想好了也处理不了的？没想好，和想好了之后再决定的事情，最后好坏程度的概率是五十比五十，对吧？既然是这样，那就不要跟自己较劲，东想西想的了。走了，我车来了。拜拜，师姐。拜拜。姐，嗯，哟，怎么长痘了？上火了吧？嗯
，你脸色这么差，应该是没睡好吧？哎，我嫂子生孩子，走了一趟鬼门关。啊，那现在没事了吧？现任还在 ICU 呢，就生个孩子，差点连命都没了。嫂子年纪比你大吧？嗯，那就是高龄产妇，肯定是有风险的。我还记得我生那会儿，我都觉得我要过去了。大宝一直不出来，医生说大宝再不出来就要窒息了。然后医生就用他的双手在我的肚子上压呀压呀，我的天哪！我到现在还记得那种痛，就好像有一辆卡车在我身上碾来碾去，差不多。哎，后来发现啊，这都不算什么。姐，你可知道胀奶的头几天啊？哎，现在说起来又胀了。Stop， 别说了。啊，是我这一吐槽就忘了。我还是有正事要跟姐说的，什么呀？姐，现在有一个坏消息和一个好消息，你要先听哪一个？哎呀，先来点好的吧。行。姐，你火了，你现在可是互联网上的 A 姐，来看看。那你每天出来这么多，裙子好我点好，我是不是该让你羞愧了？这个视频啊，都上热门了，没想到现在当个网红这么紧。还真是好消息啊！能查出来这谁干的吗？啊！一天天的这事也没有是吧？这办公室还真是需要大清理了。哎，姐，没没什么事，我我就先出去了啊。你等会儿。那坏消息呢？嗯，坏消息，村里要来新人。没错啊。我在谈事，稍等。文姐有要紧的事想跟你商量。进来吧。来的也好，我给你们俩介绍一下。啊，不要介绍啊，姚薇嘛，我们认识的，见过好几回了哦。安心马上正式加入我们一国，今后你们是同事。什么职务呀？商务主管。徐总，主管跟总监职务有什么区别吗？暂时你们负责的内容是一致的，等安心正式入职之后，我再细分你们的工作。我们一起协力把商务部做强做大。你不是有休假的打算吗？徐总，我没有休假的计划，也没有这个需求。而且我也不认为一个职务需要有两个岗位，况且是在商务部，很容易形成内卷的。这个词儿听起来有点刺耳。什么是内卷？不知道跟竞争实质上有什么不同？在我认为，有竞争才有进步。我们把业绩弄上去，公司利润提上去，你也没有必要排斥吧。你不要多想呀，我们的资源还是各有所长的呀。安心是来帮我们的，他跟花山宝宝的关系很深入。花山宝宝我已经跟了半年了，况且他本来就是我们雨果内部的业务。可我接到综艺那边的别稿结果，这个项目原本给了重心，是因为安心加入雨果，才把这个项目一并带过来。这就是你跟了半天的成绩。况且现在商务部跟综艺部是有史以来关系最差的时候，接下来合作你准备怎么进行呢？安心负责把项目带过来，就这么决定。人潮前不用人潮后，一群白眼啊！这更年期老女人就那么点剩余价值了，给人照看了喝了都不知道，还真把自己当盘菜了。都是我要交接文件，绝对的倒根！家婚姻生活不幸福，跟我这求什么存在感呢？吃完个翅膀就能上天了，跟我这玩高精尖呢！
，谁知道是不是中心的那些啊？这是余火，不是中心。等着有你喝一壶的时候。余姐。幸会啊，幸会，幸会啊，幸会。不好意思啊，失陪一下。哎程良，别老傻了吧唧的，你不是也很喜欢龚老师的电影吗？啊啊，这么好的机会你不珍惜？龚老师，嗯，我给您介绍一下啊，这位。程良是我们这个综艺的导演，啊，哟，你跟龚老师是校友对不对？啊，对，我也是戏剧学院的。哦，我们这里坐的好像不只有一个戏剧学院的哟。哦，还有谁呀、啊嗯？姚薇啊。哎，你们年纪差不多，在学校没见过吗？喏、no? ，大总，对不起，假挺好啊。你想多了吧？说过了吗？是普通的家庭聚会啊。那你也挺粗心的。我估计刘总想找宫里做代言，你应该不是刚刚才知道吧？还真巧了。我真的就是刚刚才知道，不过没有办法呀，陶瑞岩呢已经被你搞定了，不管是从商务上还是从节目上，临时换人的事情也并不多，但是也不少。我转陶瑞岩是用了同学情分，但也是我自己一点一点跑出来的，不像你安总有那么好一老公。明星大腕就一句话的事儿，你是觉得我在靠我老公是吧？都是近水楼台啊。但是我跟我老公呢，是光明正大的夫妻，两个人互相帮衬一点，那是再正常不过的事情。不像有些人，靠着跟导演不清不楚拿下了内部资源，这就有点不合适呀。什么导演？我跟谁不清不楚？酒店的床舒服吗？我知道每个人呢都有自己的办法，我能理解，但是不能苟同。放心，我还不会拿这种事来要挟你合同咱们都白纸黑字的签了，安心呢就是想显摆显摆，难不成雨果还要毁约啊？合同还没开张呢。啊，没开张呢。哎，不至于，不至于。这合同吧，它总是有有很多麻烦的流程要走，不能着急啊！不着急，不来不哭不哭。人家宫里也没有说今天就来录节目。哎，我就不信了，他许文跟冯文艺他就
，敢不和陶然一起？本来我，不是我觉得你这感觉太奇怪了，我也知道不至于，但我我就是挺难过的。那爱心是我俩搞潜规则。胡说，什么潜规则？说话这么难听呢？啊！哎，豆豆哭爆了。啊，疼！谁说啥也不是啊？那陶若言是谁都能磕下来的嘛？咱们给他教教来了。电梯来了，走。嗯，我真的太奇怪了，怎么会这样？那是因为我怀孕了吧？别哭了，老婆。哎，哎，你说，啊，啊，那我过去看看吧。怎么了？没没什么事儿。嗯，码头掉下来了，砸到人了。啊？什么码头啊？就是那个道具。那怎么办、啊？我去医院看一看。老公，你看见了吗？我们公司那几个人，现在下巴都快掉下来了。那接下来，你是什么计划？什么什么计划？需要我跟宫里说一下你们接下来合作的事情吗？不用呀，合作什么呀？我就是想让他们知道，我想要做成这件事情，那是轻而易举的。但是我不会那样做的呀，哪有这样做事的？想让我配合他们内卷呀、啊？我才不会呢。这样显得我多没有格局啊！哦，你折腾了半天就是为了显摆一下。哎，老公，你是当领导当惯了，嗯、哦，不懂得我们这些中层干部的疾苦。像这样的事啊，你不能上赶着促成的，你要等到业务那边走投无路了，你再出手，他们才会知道什么是珍惜，什么才是宝藏。你要是说这个事情轻而易举的促成了，哎，人家就会觉得这事情太简单了呀，就不会在乎你了呀。行吧，那你自己考虑吧，再需要我做什么，你就再跟我说。谢谢老公。嗯、谁的电话呀？老张。哦。你怎么不接啊？哎呀，他这个点儿找我，准备什么好事？我想清静清静，老公。嗯，最近我也没问你公司的情况，我怕你心烦。嗯，我又帮不上什么忙。公司现在什么情况？接吧，微信有急事。喂，啊，我在车上。好，我知道了。怎么了？哦，他跟我说天津那边来了一个合作方，他搞不定，让我过去。这样吧，我先把你送回去，我去一趟。我陪你一起去啊？不用，没事儿，我送你回去。要不先送你吧，再送我回家。那不绕道了吗？没必要。天津那边的审计这两天就要开始工作了。如果我们不签离婚协议的话，你名下的资产就要被估算进来
。喂。喂，老公，你在哪里呀、啊？今晚上让我都担心死了。啊，我昨天被他们灌多了，我今天一大早上赶一趟天津。嗯，你这么着急啊？啊，是是挺着急的，我这不怕。影响你休息嘛，就没跟你说。审计这边啊，我也不能拖太久了，所以就赶过来安抚一下，看一看。那你把充电宝带好啊，至少保证我随时能找到你啊！你不知道这一晚上，我快急死了。好，我知道了。哦，对了，你弟弟要借的那钱啊，我给他打到卡上去了。啊？你这么急的呀？我打给他就好了。上次我们两个不是说的好好的呀？再说了，现在公司这个情况，那毕竟是你弟弟，哪就分那么清楚呢？虽然公司现在面临的一些问题，但就我个人而言，只要是家里的事能帮，就尽量帮。再说了，他借的那点钱，也算不了什么。谢谢老公。哎呀，好了好了，先就这样吧。哎，你照顾好自己啊！我又不在你身边，我在家等你回来。好，挂了啊！不是都要离婚了吗？怎么还借钱给他们家人啊？像是要离婚了。为了我们的幸福，我现在得讨好他。这点钱，算得了什么了？嗯。哎呦，坏了，安总。嗯。那个母婴爱不上社区讨论的部分有几个不同的话题区，我刚刚忘记说了。嗯，没关系的，记下来，下次补上。好好好。其实啊，这女人怀孕的时候情绪波动特别大。有时候有些心里话不知道找谁倾诉，搞一个社区相互吐槽一下也挺好的。嗯嗯，还准备要二胎吗？坚决不要。嗯？为什么？就我现在这点工资，要一个孩子还得说一解释，算了吧。哪有你说的那么夸张呀？孩子嘛，穷有穷养，富有富养。你别想拿着月薪，还要养一个王子出来呀、啊。<笑>安总，您为什么不要孩子？啊？那我观察了一下，想要当总监，首先就不能要孩子。这么说，那您看啊，你跟薇姐，如果商务两大支柱都没有孩子，挣钱这事儿我也算是看明白了，就得有舍有得，想要成功就得取舍。啊，其实每个人情况都是不一样的，我还羡慕你呢。钱固然重要。但也不是最重要的。你看你啊，有家有孩子有老公，嗯，还有工作。哦，最重要的，是有我这么好的一个上司，知足本人。<笑>老婆，你知道人生几大乐事吗？洞房花烛夜，金榜题名时。四世同堂有望，失而复得有果。这啥呀？都是都不押韵。哎，老婆，嗯，你现在这坐会儿。妈，我车停的比较远，我把车开到医院门口给你发微信，你再下来。哼哼，偷我儿子的福还有人伺候了是吧？偷闺女的福，闺女乖。你快点啊，饿。你别乱动啊。我去挂个号。好。我帮你。
嗯，哎呀，冯总，哎，季总，安总总算把您大家盼回来了。来，找我有事啊？哎，先坐下，喝杯水。嗯，来，谢谢。现在我们综艺这边呢，还是想尽快推进跟宫里的合作。徐总知道的呀。我现在手头上最重要的呢，就是要搞定保罗家 A P P 的商务口。至于花家宝宝那边，姚总负责的，你们应该放心的。哎，不不不不不，我们综艺这边，指定跟安总对接了，其他人选一概不予考虑。我跟冯总的意见是一致的。这么大的综艺植入，机会难得。本来呀，比稿环节就是你赢了，这个项目就是你的。安总。心杰，就不能把我们的胃口吊起来又不理我们呀、啊？哎呀，冯总，哪有你说的那样啊？我怎么会吊你的胃口呀？哎，对，<笑>你看我也不会说个话。这我的意思就是说，你看啊，宫里是明星里的天花板了，您跟他是多年的朋友，说约出来就约出来，这人脉，你看，我们也想把这个节目做成超级大项目啊。那行，这一单做完。对你对公司都会受益很大的。至于你担心的，我来解决。明天我会正式的通知姚威，这个项目不用他参与，并且陶若言的合同正式终止。有，这就是徐总不对了啊！怎么现在才划分？早就应该给我解，那这事儿早就成了。嗯，冯总批评的对，是我疏忽了。之后的效率一定会提上去的，放心。好嘞，睡吧，安心。既然是公司的需求，我尽力而为吧。你看看，你看看多爽快！好嘞，那我就静候佳音了啊啊。呃，哎，哪天约上姐夫，咱们再聚聚。姐夫？江总啊。啊啊好，他最近出差了，等他回来我们聚。好，我来安排啊。嗯，慢走。好。你刚刚不是提前去拿车吗？你看我看见谁了？你猜，谁啊？爱心的老公，江宏凯。我看见他带着一年轻姑娘在那儿做产检啊，都二十三周了。我靠！你可不知道，哎呦，安心平常在我面前秀恩爱那样儿，哦，那一把子自信，哼，他要是知道。你什么意思？你是打算把这事告诉他？嗯，这我没想好。虽然说我跟安心的关系是不怎么样，但是就这件事情上面来说，他是受害者。你别告诉他了。为什么呀？这种事儿吧，它不是一般的事儿。咱们作为外人，不好说他闹事。你万一搞错了呢？那不会，我专门去确认了。那小姑娘管江红凯叫先生，不可能搞错。那可能是出于尊重啊。嗯，你别说了。你是不是跟江宏凯共情呢？不是，哼，你们这些男的啊，嘴上都是高官伟正，实际上看见年轻漂亮小姑娘就是放不下，是不是？哎，不能这么说，我跟他可不是一样的人啊。我的意思是什么呢？有钱人的世界未必这么简单，万一这是人家夫妻之间的共同秘密呢、啊？你给他戳穿了，多尴尬。我是见过这样的，但外边。看是模范夫妻，到处秀恩爱，实际上早就名存实亡，各过各的了。是吗？嗯。那我看安心的样子也不像知道了呀。她每次跟我炫耀她老公的时候，可玩尔赛了。哎呦，兄弟，你可别耽误这事儿了。哎呦，烦得很。你要保持自己心灵的纯洁性，远离八卦，听见没有？他也需要清净啊。喝汤。把酒给抬掉了。喝汤的时候想着孩子点儿啊，你别想别人。知道了。嗯。啊，这个逻辑我明白了呀。嗯，不得不说，姚薇还真的是蛮勇敢的。有时候没有准备的冒险就是糊涂。人生机会并不多，选择很重要。嗯。
我觉得他的选择也没有错，蛮好的，最起码敢于面对自己的生活。那你就放手干吧，现在任何顾虑都没有。对了，上次跟你说宫里的事啊，已经跟他联系过了，他说后天回来，到时候我们见面聊。有什么需要我出面的，随时跟我说。没问题，我见完再说。好，安心。上次我儿子来找你，什么事儿？本堂，刘小希呢？刘小七，安总，你忙吗？还好，来帮我收拾一下安总，刘小七正帮我收拾东西呢，没空过来啊。好呀，这是综艺的所有深入植物项目，给你做个交接。还有什么需要的，随时联系我呀。好呀，谢谢。听说你怀孕了，恭喜啊。啊，那天你生完以后回去想了一下，说挺对的呀，靠老公总比被人误会潜规则来的好吧。是的呀，是我误会了。不过你们两个的戏啊，是真好，瞒了那么多人哦。那安总是单纯呢，还是包容性强呀？就是简单呀。<笑>哎呀，你为这个项目忙了这么久，现在为了程良不得不放弃，不觉得可惜吗？都是一家人，计较那么多干什么？他都愿意为了我做好离开雨果的准备，我为他做点小牺牲也不算什么。伟大的，我听徐总说呢，你主动提出来要跟我换这间办公室呀、啊。其实我在这里已经很习惯了，不过想了想呢，跟你客气来客气去的也没什么意思的，那就换好了呀。好的呀。安总是这样的啊，我一直觉得呢，这个做好工作跟维系家庭，它其实都不是最难的，最难的是平衡好这两样。这不是有很多职业女性因为一直忙于工作而忽视家庭吗？江总这么大一级别的大佬，就会不会会碰到很多诱惑呀？嗯，这你一直忙于工作，他没意见。他能有什么意见啊？我老公，你也见过的，很开明的，很支持我的工作。啊，那就好。什么意思啊？哦，没，没什么。我知道你想说什么，你不就是想说，我是靠了我老公的人脉，才走到今天这一步的吗？两位啊，其实有的时候，人脉也是工作能力的一部分啊，尤其是在商务部门
，我不必管，这是我的优势。离婚协议收到了吗？啊，收到了。你在哪里啊？我在天津呢。你这样，你赶紧把他签完字之后，给我寄回来，啊？嗯，我看看。你什么时候回来呀？呃，快了。那等你回来，我们见面说。呃，不是，我现在得稳住这些审计的人。你听话。赶紧给我寄回来，无论如何我得把你的财产保住了，我才能回去。好，我知道了。嗯。上次的事情，谢谢你。晚上有时间吗？见一面。晚上约了陆泽宁一起吃饭，你们也认识，要么一起聚聚。你上次问我那事儿，我简单的查了一下。嗯。江红凯名下五十多家企业，这些年，并购的、合并的、注销的，最终还有十一家是他有实际控制权的。其中有两家目前的状况是亏损，但是并不大，它是有发展前景的。有一家倒闭，牵扯到了资产没收，因为这个是个人资产做银行抵押贷款的，而且安心这边也签字认可了。另外八家企业大部分收入和支出是平衡的，但有一家科技类的收益可观，所以就财务状况来看，没什么危机可言。好，知道了。不好意思，我来晚了。啊，没事，师姐。我们也刚到，没有打扰到你们吧？哦，没有没有没有。嗯。啊，小希啊，今天的会议要推迟一下，我要出去一下，见一下飞机集团。那你准备的公关礼盒呢？啊，准备好了。嗯、啊，刚才呢，母婴 A P P 那边也来电话了，已经通过了。嗯，你赶紧准备对接吧。啊，那太好了。嗯，干得不错，继续啊，加油！嗯，干得不错，继续，加油是挺拼的呀！小北，能站起来吗？小北，慢点，慢点。我我我不知道。走，慢慢的啊，慢点啊，慢点，慢点，慢点走，慢点。大姐，别怕啊，我不会要死了。没事没事，慢了用就好了呀。啊，慢点慢点。没事啊，我去医院，没事啊。
，没事吧？医生说没事。哎，坐下，能喝口水。说吧，你这个人呢也怪有意思的哦。既然决定要把孩子生下来，没有必要这么拼了吧？我跟你讲啊，我来你们雨果呢，不是要跟你争什么，我只是想把自己的那点事情做好呀。我还不会跟一个孕妇过不去。我没那意思，我是不是想因为怀孕影响工作，也能给孩子树立一个好的形象，不是吗？树立正面形象的前提是先要保护他的安全呀。我碰到你第一次，未必救得了你第二次哦。确定没事了？谢谢啊。今天多亏有你了，是应该谢谢我呀。走了。哎，怎么啦？你回公司吗？你不是没事的呀，还要我送的。你今天的业务完成了，我还得接着跑呢。我叫什么呀？金，魏姐，我这是刚买的新鲜的水果，那个这这东西不仅对皮肤好啊，对孩子，就肚子里的宝宝他也好。谁教你的？我妈说的，我妈说这这时候就他就得吃水水果。姐，姐，西姐，行啊，曾小成，马屁拍挺到位啊。没没有姐，你可别乱说，你你我我妈就是说得多。你你这带什么呢？你你还说我？你看姐，姐，你可千万别着凉，着凉也不能吃药啊。行了，你俩别陪我安胎了，赶紧干活去。下班了，姐。啊、嗯，那你俩回吧，我再坐会儿。嗯。哎，记得吃啊，姐。知道了，走。趁新鲜，特特好。走了，阿姐新化的车还挺好的，还挺宽敞。江总送的，不是。我一直挺好奇的，哎，江总公司是做什么业务的？他那人脉资源应该挺广的哦。你这话里话外的，不就是想说我是靠我老公挖资源的？没有，我就是挺好奇。你像他们这样的成功人士，身边面临的诱惑应该还挺多的吧？哪里没有诱惑
，有人的地方就有幽魂、啊。哎，你俩一直没有孩子，感情还好呀？不是每个人都像你啊，把怀孕当理工。这只是一种选择。哎呀，我不是那意思，我就是挺好奇的。你说你俩、啊。还挺般配的，肯定相濡以沫嘛，也不会有什么人会破坏你们的感情啊。行，我说杨威啊，你这个人啊，怎么说呢，蛮有意思的哦，奇奇怪怪。我来雨果呢，是来工作，是来上班的，不是来跟谁交朋友的。今天就算是不是你是别人，该帮我也会帮的。你不感谢我，也没有必要拿话跟我怼来怼去的，是不是啊？还是你本来就情商有问题，既喜欢跟人怼来怼去的，那我直说了。说，我前两天去孕检，我看你老公了。你好，小林。给老公打电话，是否确认打给老公？请说确定或者取消。确定，确定。将来互联网发展的方向就是元宇宙。嗯、继续。将来我们要做韭菜呢。还是要做镰刀呢？今天的学习，这边能不能加点酒吧？回家好好想想，大家啊，来。老乡，嗯，新嫂子很有眼力劲儿，你这属于老来得子啊。这大家大业的，确实得有人传承下去。听从命运的安排吧。是啊，现在这个社会，啊，一个孩子是少了点，最起码也得三个吧。这得慢慢来，同步。就乱套了。来来来来来来来来来来来！你好，小林，来了，给小王打电话。在哪儿？哎，嫂子，我在家呢。江文凯呢？江总在天津啊，他还没回来呢。你给他打电话试试，让他赶紧回家。哎，赶紧回电话。哎，知道了。事了吗？没说什么事儿，就说让您尽快联系他，感觉特别着急。嫂子，啊。事儿恐怕忘不了多久了。哥，你总躲着，这也不是事儿啊。你叫什么名字啊？我叫柳青。你这个香水的味道很好闻哎，什么牌子的？孕妇不能用香水，这是定制的洗衣液。
离婚吧。你说什么呢？如果我们不签约离婚协议的话，你名下的资产就要被估算进来。曾经我以为信任是尊重，我从来不看他的手机，不查他的电脑，我相信他，也相信自己。我一直认为这是夫妻之间最基本的默契，但现在，我认为信任是纵容，是信任给了他欺骗和背叛的勇气。回想起江红凯那一张张照片，和他为了离婚，精心编造的一个个故事，一个谎言终究要用无数个谎言去弥补，而我们建造的一切信任，也在这个瞬间，完全的。结合工商税务还有市场上的信息，我整理了一份文件。就财报看，江红凯目前的财务状况不能说是好，叫非常好。制造账面亏空。想方设法要拿到我签字的离婚协议，我该怎么办？这要看你想怎么对待这份婚姻。如果不想离，那就坚持不离，你的生活层面不会受到任何的影响。但如果你觉得这婚姻已经走到了尽头，那就正常离，你应当得到一半的财产的。但是，但是什么？如果他有所察觉，他可能会将他的资产转移，或者是放到其他人的名下。如果他在生活中有明显的过错，比如啊，我只是比如，家庭暴力、出轨等等，这些都可以搜集成证据，以备不时之需。嗯，知道了。